ഗുഡ് മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ റൂബി ലേസറാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് വേറൊരു ലേസറാണ് ഹീലിയം ന്യൂൺ ലേസർ സാധാരണ നമ്മുടെ ലബോറട്ടറിയിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലേസറാണ് റൂബി ലേസർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേസറാണ് ഹീലിയം ന്യൂൺ ലേസർ റെഡ് കളേർഡ് ലേസർ ബീംസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാം റെഡ് വേവൻ റീജിയനിലാണ് ഉണ്ടാവുക ബീംസ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ബാർകോഡ് റീഡറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഹീലിയം ന്യൂൺ ലേസേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പാരറ്റസ് ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണ് ഒരു ട്യൂബ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ഇൻ വിച്ച് ദി ആക്റ്റീവ് മീഡിയം യൂസ്ഡ് ഈസ് ഹീലിയം ആൻഡ് നിയോൺ ആക്റ്റീവ് മീഡിയം ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഹീലിയം ആൻഡ് നിയോൺ ഇൻ ദി റേഷ്യോ ടെൻ ഈസ് ടു വൺ ഈ പ്രപ്പോഷനിലാണ് നമ്മൾ ഹീലത്തിൻ്റെയും നിയോണിൻ്റെയും മിക്സ്ചർ എടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ദി ട്യൂബ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ഹാഫ് മീറ്റർ ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ വേറെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് രണ്ട് മിററേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫുള്ളി നോട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് അല്ലാതെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്ത കംപ്ലീറ്റ്ലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് മിറർ ഇത് പാർട്ട്ലി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ബാക്കി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന മിറർ അങ്ങനെ രണ്ട് മിറേഴ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് മിറേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് സോ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഹാഫ് ദി വേവ് ലെങ്ത്സ് അതാണ് വേറെ പ്രത്യേകത വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഹാഫിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അതായത് എൻ ടൈംസ് ലാൻഡ ബൈ ടു ആയിരിക്കണം വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ലേസർ ബീമിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഹീലിയം ന്യൂൺ ലേസറിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ പകുതിയുടെ ഇൻഡഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കണം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ലേസർ ബീമ് പുറത്തേക്ക് വരും പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡും രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സോഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദി ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വോട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇത്രയാണ് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഇന്നലത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഹീലിയം ആൻഡ് നിയോൺ ഹിയർ ആക്ച്വലി ഹീലിയം ഈസ് ആക്ടിംഗ് ആസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം നിയോൺ ആണ് ഈ പറയുന്ന പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഴ്ഷനും ലേസർ പുറത്തേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അതുപോലെ മെറ്റാ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയോണിൻ്റെ കേസിലാണ് ഹീലിയം ആക്ട് ആസ് ദി കാറ്റലിസ്റ്റ് ഹീലിയം ആണ് ഇതിന് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഴ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിങ് നടത്തുന്നത് ഈ കാത്തോഡ്സിന് ഇടയിലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സോഴ്സ് ആണ് ദിസ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സോഴ്സ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഒപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിങ് ഇവിടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിങ് നടത്തുന്നത് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രം വരച്ചാൽ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഗ്യാസ് ഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പം ഇതിനകത്ത് ദി ഹീലിയം ഈസ് ഇത് അയോൺസ് ഹീലിയം അയോൺസ് ആർ അറ്റൈൻഡ് ടു എൻ എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എൻ എനർജി ഓഫ് ദി എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദേ കൊളൈഡ് വിത്ത് ഇനിയോൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ദീസ് എക്സൈറ്റഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗോ ടു ആൻഡ് ഫോർത്ത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ മിററിൽ തട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അതിന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇന്ന് എനർജി ആയിട്ടേക്ക് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ കൂടുതൽ എനർജി ഉണ്ടാവും ഒരേ പാർട്ട് കുറേ എക്സൈറ്റഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരും അത് ഇതിൻ്റെ കൂടി പുറത്തേക്ക് വരും ലേസർ ബീമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത് പാർട്ടിലി റിഫ്ലക്ട് ട്രാൻസ് മീറ്റിംഗ് ആണ് പുറത്തേക്ക് ഒരേ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓർ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു നോട്ട്സ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഉള്ള എനർജി ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ലെവൽ ലേസർ ഹീലിയം ന്യൂൺ ലേസർ റൂബി ലേസർ ത്രീ ലെവൽ ലേസർ ആണ് ദിസ് ഇസ് എ ഫോർ 
അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ അതൊന്ന് ഇവിടെ ന്യൂൺ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദിസ് എനർജൈസ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ടു മേക്ക് ന്യൂൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് കം ടു ദി എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ അടുത്തൊരു പ്രോസസ്സ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് കാറ്റലിസ്റ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പറയാൻ കാരണം ആദ്യം ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിങ് വഴി ഫോട്ടോൺസ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇലിയം പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും ആ എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ ട്യൂബിനകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദേ കൊളൈഡ് വിത്ത് നിയോൺ ആറ്റംസ് ആൻഡ് ദേ ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ടു ഹയർ ലെവൽ ഇവിടെ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിൻ്റെ ഈ എക്സൈറ്റ് വാല്യൂ ട്വൻറ്റി പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ വോട്ട് ആണ് ഇതിനേക്കാളും ഒരു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ വോട്ട് കൂടുതലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇവിടുന്ന് ദെൻ ഇറ്റ് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി എവിറ്റ് ഫോട്ടോൺസ് ആൻഡ് കംസ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ലോവർ ലെവൽ ദിസ് ഈസ് ദി ഫൈവ് എസ് ലെവൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി ത്രീ എസ് ലെവൽ ഓഫ് നിയോൺ ത്രീ എസ് ലെവൽ ഓഫ് നിയോൺ ലിബറേറ്റിംഗ് ലേസർ ഈ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ ആണ് ലേസർ ബീംസ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത് എവിടെയാണ് കോപ്പറേഷൻ ഇൻവേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇത് ലോവർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇത് ഹയർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കോപ്പറേഷൻ ഇൻവേഷൻ നടക്കും ദിസ് ഈസ് ദി മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ലേസർ ബീം ഇസ് എമിറ്റഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കംസ് ടു ദെൻ ഇവിടെയുള്ള ഈ എനേജിയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ദെൻ കംസ് ടു അനദർ സ്റ്റേറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് എൻ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് എ ന അൺസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി കംസ് ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എനർജി ലെവൽ ഐ വിൽ ടെൽ യു ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ദിസ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നോട്ട് ദിസ് വൺ ദിസ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആൻഡ് ദിസ് എ റേഡിയേഷൻ ലെസ് ട്രാൻസ്ഫർ ദിസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് എ റേഡിയേഷൻ ലെസ് ട്രാൻസ്ഫർ ദിസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് കോൾഡ് റേഡിയേഷൻ ലെസ് ട്രാൻസ്ഫർ that means the transfer of photons through the walls of the tube tube the walls le kudilam porthek povanaanu ee parna radiation is transfer in the ground state lekku thichu varu idana idu nadakkana process ee parna helium neon laser la nadakkana process gal itrayke undu adayathu aadyam helium neon ground state la ullathu and helium gets excited to the higher level excited stage of energy 20.61 electron volt by means of the optical pumping which is given across the electrodes the high frequency connected across the electrons act as the pumping medium or the optical pumping responsible for the optical pumping and they get excited to the higher level ee higher level le helium particles etti kaniyale aa helium particles ne that consists of that much kinetic energy and that kinetic energy is used to excite neon particles to the state 20.66 electron volt state like keram and it is responsible agum ivudnu ee parayna particles metastable state il ninnu tottu thaalayana state like varum that is the spontaneous emission the spontaneous emission kaaranamayittu nammal parayna kinetic energy illa particles ee energy illa particles kodi responsible agum spontaneous emission takes place and laser beams are coming out in the red wavelength region then there is a there is another stage called intermediate stage um, they get transferred to this stage and again comes to the ground state ingane naal level aayittaan laser action nadakkunnathu helium neon laser um, this is a gas laser gas aanu helium neon um gas aanu gas mixture aanu ubhayikkunnathu ഗ്യാസ് മിക്സ്ചറിൻ്റെ അകത്ത് എടുക്കുന്ന ഗ്യാസസിൻ്റെ റേഷ്യോ ഹീലിയം ടെന്നും നിയോൺ വണ്ണും എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് എടുക്കുക പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റ് റെഡ് കളേഡ് ലേസർ ബീംസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് യൂസ് ഉള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ലേസർ ആണ് ഹീലിയം നിയോൺ ലേസർ യൂഷ്വലി വി ആർ യൂസിങ് ഇൻ ദി ലബോറട്ടറി ഫോർ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സ്പെരിമെൻസ് നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ചെറിയ വളരെ നേരിയ വയറിൻ്റെ ഒക്കെ തിക്നെസ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലേസർ ഉപയോഗിക്കും ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഹീലിയം ന്യൂൺ ലേസറാണ് അതുപോലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ബാർകോഡ് റീഡറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ലബോറട്ടറി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർച്ച് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ലേസറാണ് ഹീലിയം ന്യൂൺ ലേസർ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പി പി ടി കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് അതുപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അത് വായിച്ച് പഠിക്കുക ഐ വിൽ ഗീവ് 
Thank you.